Buenas, mi nombre es Natasha González, soy estudiante de la carrera de Administración de Empresas de Diseño en la Universidad Nueva Esparta y para la materia de fotografía 1 les voy a hablar sobre un fotógrafo americano algo desconocido sobre la sociedad. Su nombre es John Ernest Joseph Billock. Este fotógrafo nace en un barrio francés de New Orleans llamado French Quarter eh, su, pertenece a una familia aristocrática blanca de la época de clase social alto él es su hermano Leon Bullock y lo coloco porque hace marca una diferencia y una pauta en la vida de Ernest él es el hijo ejemplar de la escuela el que sale bien, el que le hace caso a sus padres sigue las doctrinas establecidas se convierte en padre jesuita y él es todo lo contrario, él va en contra de lo que le dicen sus padres, de todo inquieto, una persona rebelde. Sin embargo, él se gradúa de su educación básica, igual que su hermano, en el colegio de la Inmaculada Concepción, y pasa por diferentes trabajos, desde contador hasta fotógrafo, que fue su trabajo, su obsesión, pues. Es la única foto o el único retrato que se tiene de Ernest Billock. Por eso es bastante interesante y lo coloco en grande. Es cuando él tenía 25 años, lo publica un periódico en donde dice que es un mmm, apuesto y muy experto fotógrafo aficionado. Es entonces cuando en 1898 se obsesiona por completo por la fotografía y dedica su trabajo de lleno a eso. Comienza trabajando como fotógrafo comercial, a realizar retratos de barcos o maquinaria portuaria del Mardi Gras, arquitecturas, retratos de clases como este, entierros, réplicas para los museos, el barrio chino, entre otras cosas. Todo esto para poder pagar el alquiler de su apartamento. Con la muerte de su madre, en 1902, y su hermano estudiando sacerdocio en Spring Hill, tenía la libertad que antes no había visto, y decide visitar los recién legalizados prostíbulos de Sturville, en New Orleans. Sturville era el distrito de línea roja de New Orleans. Se le decía así porque era el exceso de la prostitución, los lugares nocturnos, las casas de juego, los crímenes, entre otras cosas. Para solucionar este problema, Alderman Sidney Story decide legalizar la prostitución en 1898. A partir de allí vamos a comenzar a ver un montón de publicidades sobre burdeles, como es la que vemos aquí abajo, donde tenemos una imagen, una fotografía, del lugar, tenemos las características del lugar, los números de teléfono, la ubicación, entre otras cosas. Starview va a ser conocida por sus mujeres y sus burdeles. Tanto es así que crean una guía turística donde atraen la atención de visitantes, informándolos muy específicamente de todas las descripciones de las casas, sus precios, los servicios, las mujeres que pertenecían allí, etc. Habían burdeles muy costosos, lujosos y ostentosos como el Josie Harleton y otros menos como lo son los que vemos aquí. También en la Blue Book vemos cómo retrataban a las mujeres que trabajaban en esos burdeles y daban una pequeña descripción de la misma. Cuando Ernest Billock decide ver esto, se enamora de ese trabajo y dedica todo el resto de su vida a retratar la vida cotidiana de las prostitutas de Sturbia. Fallece en 1949 
en Mercy Hospital. Primero llega al Charity Hospital, después de haberse desmayado y llevado un golpe en la calle, en una de las calles de Sturville, una ambulancia la lleva allí y su hermano, Leon, decide que por favor se lo transfieran al Mercy Hospital porque piensa que ahí va a ser mejor atendido. Sin embargo, a los pocos días de haber sido trasladado, Ernest muere. Lo más triste de su muerte es que la mayoría de su trabajo es destruido y es borrado, es desaparecido. O sea, no se sabía nada de la existencia de sus trabajos. Pareciera que alguien quería ocultar alguna información, tanto en los periódicos de la biblioteca pública, recortaron los trozos de periódico, quitaron todas las informaciones acerca de los prostíbulos de ese lugar. Gracias a Lee Frey Lander, en 1967, logra encontrar 89 negativos de cristal en uno de los escritorios de Ernest Belloc y realiza unas impresiones en papel dorado, tal cual como lo hacía Belloc, de 8 por 10 y otras en blanco y negro, normal, papel blanco. Aquí ya vemos no solo la diferencia de color de los negativos, sino la, el contraste que siempre buscaba Belloc. Era diferenciar a una mujer de otra, una prostituta de un lugar de otra. ¿Qué era lo que la unía? ¿Qué era lo que la, la semejanza que había entre ellas? ¿Y cuál era la diferencia entre ellas? La semejanza es que todas se deben respeto y a todas le, de, le da el mismo respeto. Siempre vamos a ver unas fotos de Belloc con un respeto muy sutil hacia las mujeres. Él no llega a caer en la vulgaridad, mantiene una distancia adecuada, toma la foto buscando como objetivo o como foco central a toda la mujer o no una parte específica de su cuerpo. Aquí vemos elementos que siempre o la mayoría de las veces van a aparecer en, la, en los retratos de Belloc. Primero es una silla, en la mayoría de sus retratos aparece una silla, o flores, espejos, este cuadro blanco, es una ayuda que él se hace, es como una especie de pantalla para dar más luz. Sabía trabajar muy bien la luz. Vemos también mucho puertas, alfombras, todo lo, con, lo correspondiente al interior de una habitación o de un hogar. Ya que este hacía los retratos de ellas en sus propias casas, como ellas eran vestidas, con ropas sencillas si querían, o con ropa elegante, si eran elegantes. Aquí vemos diferentes clases sociales. Vemos mujeres de clases muy bajas, muy pobres, muy sencillas, o mujeres de clases muy altas. Vamos a ver más adelante. Aquí vemos, este encuadre es bastante particular, por eso lo coloqué en grande, porque la mayoría de los encuadres horizontales se los hace a las mujeres que están acostadas y esta mujer está sentada o está recostada de una silla se infiere que este encuadre es horizontal debido a que quería abarcar más espacio del entorno más características del lugar donde estaba esta mujer cómo eran las paredes, cómo era el piso cómo era el lugar donde ella vivía de que era una mujer que inspiraba mucho poder, mucha autoridad. Una mujer con una mirada fuerte, que está vestida con una malla que no se le ve nada del cuerpo, pero es casi del mismo color. Si vemos la diferencia, porque usa muy bien la luz, se ve la diferencia del rostro hasta el lugar donde llega la malla, igual aquí en los brazos. 
La mayoría de sus mujeres posaban en sus retratos. Las poses eran libres, como ellas prefirieran, si eran seductoras, porque así eran ellas, seductoras, alegres, no tenían pena de y relajadas, se paraban enfrente de la cámara y posaban. Vemos que usaban los trajes que ellas quisieran, esta usa un traje íntimo, también se ve la silla otra vez, las flores, una peinadora, Aquí el cuadro blanco otra vez sirviendo de pantalla para darle mayor luz a la mujer. Vemos las manos juntas como de inseguridad, vemos diferentes actitudes. Una actitud un poco insegura, un poco melancólica, una alegre, decidida, arriesgada, una pensativa, esperanzada, mirando algo que le hace claro, ilusión está en un punto en el sentada que también en una silla. silla esta está sentada en una silla que... aquí vemos una fotografía dos fotografías donde el, la, el contraste es bastante amplio no solo en la actitud de la mujer sino el entorno o lo que donde vive vemos como siempre la silla como elemento principal donde está apoyada la mujer en ella, en esta vemos una sonrisa, una actitud muy natural, muy, mucha sencillez, tanto en todo lo que, en toda la sala, pocos elementos, pocas cosas, poco, la ropa es muy sencilla, una pose muy natural, descalza, y de esta todo lo contrario, bastante oscura, esta es bastante clara, esta es bastante oscura, Solo la luz se ve bastante marcada, es en ella, en la mujer. Oscuro el lugar donde está, muchas flores, muchas en las paredes, en el piso, retratos de ella, desnuda por acá, por acá. Vemos otra vez los elementos femeninos, el espejo, la peinadora, la silla. Y la actitud totalmente diferente, una pose donde doble la pierna, está más relajada, muestra su escote, como con más experiencia. Aquí hablamos de otro nivel de burdeles. Estas mujeres viven, otra, viven para trabajar en burdeles más costosos, vemos como su habitación, la forma de las sillas son más elegantes, tienen forro, tela guindando, la forma de vestir es más delicada, más elegante, es una bata de encaje que se transparenta, el espejo es todo un cuadro grande, la forma de las lámparas, Aquí en el decorado del baúl o del, donde está apoyada ella es bastante ex exótico, al igual que su ropa. Sus zapatos son bastante elegantes, se ve la diferencia de clases. O sea, Ernest Belloc no solo retrataba a las mujeres de un lugar específico de burdel, sino ni tampoco a una clase social de prostitutas, no, Con él lo que quería era analizar toda la vida de todas las mujeres de ese ámbito, ya sean de clase alta, de clase baja, trabajen para ricos, trabajen para pobres, trabajen para gente con sean de mucha experiencia como esta señora que en, no importa las clases sociales siempre van a haber unas mujeres que por su forma de posar, su forma de actuar sabes que tienen más experiencia demuestran más actitud más sensualidad 
No les importa tener un cigarro en la mano. Saben lo que valen, saben lo que son. Y no les importa. Aquí está muy... Esto es una pose muy sutil, muy femenina, muy... Se está suavemente quitando el tocado que tiene el cabello. Al mismo tiempo se desvestía. Es muy... Esta foto es bastante importante ya que inspiró a Natasha Thurwey de hacer el libro de poemas The Vlog Ophelia en donde utiliza esta foto como portada de su libro y cada retrato fotografiado por Vlog tiene un verso de aproximadamente 5 o 6 líneas donde Natasha trata de expresar los sentimientos que tenían las mujeres que salían retratadas en esas fotos si les interesa de verdad los poemas son bastante lindos pueden buscarlo y tienen, van acompañado de cada foto esta es una fotografía de dos mujeres igual de clase alta o que trabajan para la clase alta vemos todo su habitación es una habitación bastante lujosa con bastantes adornos, bastantes deco decoraciones vemos las flores que no faltan vemos los espejos que tampoco faltan, la silla vemos la luz la luz es muy importante en esta foto porque refleja la silueta de la mujer de frente, enfocada, mirando la cámara, refleja, refleja el lateral izquierdo de la mujer en el espejo, refleja la parte posterior de ella en el espejo de atrás y aquí hay una sombra de alguien que realmente se ve desenfocado porque es irrelevante porque el centro de todos los retratos de Vlog son las mujeres. Esta es una foto muy elegante, muy delicada, muy hermosa. Ella tiene una foto, una pose muy clásica, con la mano en la cintura, un, el, el cuerpo encorvado, hacia atrás, la cara de medio lado, medio inclinada hacia el hombro, una pierna adelante, otra atrás, se ve la flor de su tocado y su, su lugar donde habita, se ven muchos vestidos, sillas, flores, sofás. Aquí la delicadeza la da las flores, a pesar de que es un ambiente algo simple, Quizás esa es la simplicidad en la que ella habita, la sencillez en la que ella vive. Por eso es que solo con el detalle de la flor le da esa dulzura, esa sutileza interior que todas las mujeres poseen. A ella no le aplica lo mismo porque esta mujer es un caso en específico donde él quiere demostrar la fortaleza y la el coraje de las mujeres esta mujer tiene una cicatriz desde acá hasta el seno se ve más o menos una sombra acá y a pesar de ello ella no se siente avergonzada de su cuerpo posa desnuda para verlo y trabaja en un burdel donde utiliza su cuerpo para ganar dinero aquí es importante hacer énfasis en el entorno y en la edad de las mujeres hemos visto diferentes edades hemos visto mujeres mayores mujeres de edad media mujeres muy jóvenes como ella que se ve que viven en un lugar bastante pobre bastante humilde con bastantes necesidades y a pesar de eso se viste 
como si fuera una persona mayor, a lo mejor para trabajo por necesidad, que hay una, un aire de melancolía en el rostro y eso se ve en que Block no puede, no le da luz al rostro, lo deja en sombra, lo deja como en las tinieblas, como si estuviera perdido. Acá le da, juega con la luz de la ventana que le da el lateral de todas las cosas, el lateral de esto, el lateral de la botella, el lateral del rostro de la dama, el lateral del brazo. Vemos que la mujer viste algo del lado también, continuando con esa sintonía de la luz. Tiene la pierna cruzada hacia un lado y una actitud mucho más segura, más como yo estoy brindando, yo estoy bien, sé lo que hago, no me interesa, salud. En cambio esta muchacha está como insegura, como con miedo, lo podemos ver aquí en las manos, como se agarra las manos, los dedos, los une, esa mirada hacia el piso, diferente a ella, porque ella sonríe, así como que bueno, no tengo de otra, pero esta está así como triste de ese camino. Empezamos a ver las fotografías dañadas, podemos distinguir a esta por la posición de la mujer la figura es la misma luz, la mismo, el mismo lugar, las mismas características. Por lo tanto podemos inferir que esta mujer es esta. Parece extraño que Belloc sea quien dañó el, la cara de esta mujer. Porque ella sale muy natural acá, sale sonriendo sin ningún problema, mirando la cámara segura de sí misma no creo que sea por ocultar identidad esta foto es una de mis favoritas, es bastante profunda demuestra mucha nostalgia, mucha tristeza para mí ella parece como si fuera un cadáver gracias a la luz que le da le da un, un contorno perfecto de todo su cuerpo, el volumen de todo su cuerpo y el rostro, el gesto sin, sin ninguna emoción o sea, es como si no tuviera expresión alguna, como si estuviera muerta por eso es que digo que es bastante fuerte el encuadre es perfecto, vemos un sofá hermoso en un encuadre horizontal impecable Claro, el deterioro del contacto o del negativo también ayuda a que la foto se vea como más tétrica, más fuerte. Es la foto que usaron para el libro donde se, se, uh, se condensan todas las, todos los retratos de blog. En este libro van a ver todas las fotos que se, que se han conseguido de este fotógrafo. Y la introducción es por Susan Stone. Estas son partes también de ese libro, están dentro de allí. Vemos, no están unidas, pero yo les quise unir porque me di cuenta que era la misma mujer. Vemos aquí atrás los elementos, los elementos aquí atrás. Vemos el mueble, el espejo, todo, la silueta de ella misma, la cicatriz que tiene acá, es la misma que la que tiene acá. Todo eso nos hace pensar de que es la misma mujer. Solo que aquí la dañaron el negativo y aquí, como lo tomé, tomaba varias fotos a la misma mujer, se puede distinguir el rostro. Mujeres sentadas sutilmente en un sofá, desnudas, aquí, con firmeza, con autoridad, con una pierna sobre una silla y la mano sobre la otra 
esta pose la vamos a ver repetida en otra de nuestras fotografías en esta, miren ven que es la misma la pierna estirada, una pierna sobre la silla una mano sobre el respaldar de la silla o en este caso está apoyada sobre la pared tratando de definir el, la figura femenina acá lo importante de esta foto es la luz cómo él logra controlar la luz del blanco de la puerta y del blanco de la mujer se ayuda y logra darle forma al cuerpo de la mujer dándole sombra hasta apoyado en la puerta hay una sombra que se refleja en la puerta que también le demarca la diferencia es un encuadre horizontal para abarcar todo el cuerpo de la mujer en un sofá alargado aquí está otra vez la pared blanca sobre una mujer blanca como logra ese contraste, esa definición del cuerpo esta fue la mujer que les hablé de que tenía la cicatriz veanla con el, la frente en alto perfil, la quijada arriba, mirada hacia arriba, como con autoridad, con firmeza, con coraje. No le importa lo que le haya pasado, ella sigue adelante y sabe que demuestra esa actitud de poder, de que sí se puede, de que es una mujer y que lucha. La espalda recta también da esa rectitud, esa... Esto pareciera que fuera un close-up. Tenemos la pantalla aquí atrás, tenemos la pantalla blanca que ya habíamos visto, la mujer sonriendo, desnuda, la parte de arriba, quizás sea una fotografía para alguna publicidad de algún burdel de alguna guía turística esto y la foto que sigue es una son las fotos que donde las mujeres salen con antifaces no sabemos si es por ocultar su identidad o porque querían parecer más exóticas o diferentes en alguna festividad en específico realmente no hay información sobre esas fotos Aquí vemos a la mujer igual abarcando todo el, el ambiente en donde ella se encontraba. Estaba acostada de forma horizontal, por lo tanto el encuadre es horizontal. Vemos la cama, muy representativo de este tipo de mujer. Ella desnuda, sonriendo, tranquila, relajada. De una forma cero vulgar muy sutil aquí salen las mujeres con sus mascotas preferidas igual sobre una silla o sobre un mueble este pareciera que fuera el lugar donde ella vive un lugar bastante humilde, bastante pequeño si es posible verlo y aquí vemos otra vez el piso que habíamos visto antes junto con la pantalla y la pared por lo que podemos pensar que esto es parte de un estudio de blog donde las mujeres iban a hacerse retratos ya sea para hacerse publicidad o para ellas mismas, sus familias vemos otra vez a otra mujer con su mascota, feliz sobre una mesa de planchar que la decora con una alfombra para darle esa feminidad. Ella de una forma muy hogareña, con vestimenta muy casual, suelta, unas botas, unas medias, el cabello recogido, tranquila, disfrutando de jugar con su perrito. Todo esto hecho a la luz del día, ayudado con la luz natural. Estas son dos fotografías del escritorio de blog vemos como siempre la obsesión por las fotos 
Hay fotos desnudas, fotos de rostro, close-up, fotos de cuerpo completo, fotos de mujeres desnudas, mujeres con ropa, jóvenes, viejas. Igual acá, una sensibilidad, una sutileza hacia la mujer. Vemos como nostalgia y, y alegría, suavidad. No sabemos, a lo mejor es porque él en ese momento estaba pasando por eso, la nostalgia de la pérdida de su madre, la nostalgia de estar solo, de que ya después de 1917 que vuelven ilegales los prostíbulos otra vez, él prácticamente se queda sin trabajo. Puede ser que haya representado todo eso en estas fotos. Aquí están una muestra de las fotos que están dañadas, las, los rostros de las mujeres, rayados siempre, o horizontal, o vertical, o diagonal, no importa el sentido, lo importante era que no se viera la identidad de la mujer. Ven acá, ven acá. Siempre se, ven, se nota que son fotos de Edward Bellot, porque usan los mismos elementos, elementos sofás, sillas, peinadoras, espejos, alfombras, cuartos, ven acá la silla, aquí hay como una alfombra, una tela blanca, como si estuviera haciéndole una sesión de fotos a esta mujer, aquí sí está en su vivienda, parte de lo que hacía Velo. Estas son una de las fotos más deterioradas. Si acaso se logra ver aquí una cama. Y aquí un poquito, una silla. Que es donde, además de la posición de las piernas, nos da a entender de que ella está sobre la silla apoyada aquí en el brazo. Esta es una de las cámaras que usó Edward Ernesto Villoc y bueno, como conclusión quisiera decirles que este es un fotógrafo para su época que fue muy profesional, trabajó muy bien lo que fue la luz, el encuadre, la delicadeza o la sutileza hacia la mujer. De verdad, además de que reflejaba el récord de mujeres que trabajaban en los burdeles para esa época, también nos muestra la vida de esas mujeres, cómo eran ellas fuera del trabajo, cómo eran sus casas, cómo eran sus, sus expresiones fuera de su trabajo. Trata a la mujer como mujer y aparta hace un lado lo que a lo que se dedican siempre mantiene el respeto que se debe mantener hacia una mujer y la delicadeza y la sutileza que ésta conlleva espero que les haya servido y que les guste este fotógrafo si quieren sigan investigando sobre él es bastante interesante gracias